കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സൂപ്പർ ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊടുക്കത്ത് വര രാവിലെ ഞാനിവിടെ എത്തി പത്ത് മണിയായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ മേലിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുക്കണം പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരാളിന് ഇരുപത് രൂപ ബൈക്കിനും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യം കയറ്റി വിടുന്ന ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരെയാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് ആരെയും കയറ്റി വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പാസ് എടുത്ത് അകത്തോട്ട് പോയി അടുത്ത് ഞാൻ പാസ് എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അവിടുത്തെ ടൂറിസം ജീവനക്കാർ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ അകത്തോട്ട് വണ്ടി വിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ നടന്ന് കയറാനുണ്ട് നടന്ന് തുടങ്ങേണ്ട പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരു പാറയാണ് ഇതിനെ ട്രെയിൻ പാറ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം അടർന്നതിനൊക്കെ ശേഷം അതിനെ തിമിങ്ങലപ്പാറ എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ കയറ്റമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അത്രയും കയറി മേളിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കത്ത് വേറെ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറാണ് പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മരങ്ങളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേളിൽ എത്തണവരെ കാണാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകളുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പതിയെ നടന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് സൂപ്പർ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നടന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ കിടില സ്ഥലമാണ് കുത്തനെയുള്ള പടികളൊക്കെ കയറി മേളിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് സായിപ്പ് ഗുഹയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗുഹയാണ് അതായത് രണ്ടാം ലോകമഹായത്ത സമയത്ത് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു സായിപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗുഹയാണ് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗുഹയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് വരെ പ്രയാസം കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ തുടങ്ങി ഞാൻ പിന്നെ ഗുഹയിലാണ് മഴ കൊള്ളാതെ നിന്നത് അഞ്ച് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും അഞ്ച് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മഴ തോരണവരെ ഞാൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ നിന്നു മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അടുക്കളപ്പാറ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പണ്ടിവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാണ് ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അടുക്കളപ്പാറ എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് നാല് ജില്ലകൾ കാണാൻ പറ്റും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും നമ്മുടെ പൊന്മുടി പരുന്തുംപാറ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാനവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു കോട ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം മഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞ് മലയുടെ ഏറ്റവും മേളിലെത്തിയിട്ടില്ല മഞ്ഞിങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ മഴയത്ത് ഞാനവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ഏകദേശം ഉച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണത് അപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ് കയറി വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിലായിരിക്കും എന്തായാലും മഞ്ഞ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞിങ്ങ് മേളെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ മൊത്തം
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേളിലോട്ട് കയറാണ് അപ്പോൾ നേരെ പോയി കൊടുക്കത്തപാറ ആയുടെ ടോപ്പ് കാണണം ഇവിടുന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അതായത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ മൊത്തം മലപൊക്കമുണ്ട് അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയുള്ള നൂറ് മീറ്റർ അടുപ്പിച്ചെങ്ങാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ വരില്ല അത്രയും പൊക്കം പാറയാണ് ആ പാറയുടെ മേളിൽ ആരും കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒരു പരക്കെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധ സമയത്ത് എങ്ങാണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നദിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ പാറയുടെ മേളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മേളിലോട്ട് പോയാണ് മേളിലോട്ട് പോയാൽ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നാല് സൈഡും പാറയും മുന്നിലോട്ട് പാറയുടെ കൂടെയുള്ള വഴിയും നടന്ന് പതിയെ മേളിൽ കയറാം മേളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് രണ്ട് സൈഡും ഗ്രില്ലൊക്കെ കെട്ടി തിരിച്ചിട്ട് പാറയും ചുറ്റും താഴ്വാരവും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കിടിലം വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ മേളിലെത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വല സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പാറയാണ് കൊടുക്കത്ത് പാറ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇത് കാണാൻ ഇതിന് മേളിലോട്ട് കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല കുത്തിനുള്ള പാറയാണ് താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര വലിപ്പം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വ്യൂവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറയുടെ പുറത്ത് ഒരുക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ് നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രസമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്ഥലം കൂടെയാണിത് ഇവിടെ അസ്തമയം കാണാനും ഉദയം കാണാനും നല്ല ഭംഗി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനടുത്ത് ഈ പാറയുടെ പുറകെ വച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ വിടമുണ്ട് രണ്ട് പാറകളിങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ വിട ഒരു കുറവ് പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ചെറിയൊരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ടിച്ച് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കി കയറിപ്പം നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞെരിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും പഴയ ഒരു പുലിമട ആണോ എന്നൊക്കെ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അകത്ത് പോയിട്ട് നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ അത് ക്യാമറ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു പാറയൊക്കെ ഇടയിരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ടോ അന്ന് ഭയങ്കര രസമാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പക്ഷെ അധികാർക്ക് പറ്റിയത് വന്നപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് സാഹസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മഞ്ഞ് കണ്ടത് മഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് ഫുള്ളിങ് കയറി മേളിലാ പാറയൊക്കെ ഏകദേശം മൂടി കൊടുക്കത്ത പാറ ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇത്ര മഞ്ഞായി ഭയങ്കര മഞ്ഞ് അപ്പോഴും ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം ആ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുമെന്നറിയില്ല എങ്കിലും വരാം നല്ല സ്ഥലമാണ് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പ്ലാനുള്ളവരൊക്കെ വരണം നല്ല സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ